Hi, greetings everyone. How are you doing? Olá, minhas saudações a todos. Como vocês estão? So, welcome to one more English class with the teacher Bruno. E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa com o professor Bruno. So, today we have a very special subject so that we discuss a lot. Hoje, galera, nós temos assuntos para lá de interessantes para que nós possamos discutir e de uma maneira muito bacana. So, let's see what we have for today. Então, vamos lá? Vamos ver o que nós temos para hoje? So, let's see. Ok. Today, we have the two important things to be discussed. Hoje, galera, nós temos duas coisas bem interessantes e fáceis para que nós possamos discutir. We are going to get started our class by having the correction of the exercises of our previous class. Lesson 8. A gente começa a nossa aula fazendo a correção e alguns comentários dos exercícios da lição 8, da nossa lição anterior. And after that, we are going to discuss about our new lesson, lesson 9, Healthy Eating and Reflexive Pronouns. E depois disso, na lição 9, nós fazemos a discussão da novidade desta semana, que vamos discutir sobre o quê? Sobre alimentação saudável e pronomes reflexivos. So, today we have the two important exercises as well as information. Então, galera, para hoje temos informações extremamente importantes e simples também. So, what about beginning? Então, vamos lá começar? Good. Well, uh, uh, related to our previous lesson, we have the exercise 1, according to page 63. Galera, de acordo com a nossa lição anterior, nós fizemos exercício bem na página 63, o exercício 1 da 63, em que tínhamos que colocar os connectors, que são os conectores, as conjunções, as palavras que conectam partes de frases com outras, expressões usadas para conectar, ligar uma parte da frase com outra, dando uma ideia especial. Na letra A, por exemplo, nós temos o uso da palavra but, que significa mas, no um sentido de contrariedade, né? But, mas. Depois disso, in addition, in addition, na letra B. In addition, que significa além disso, além do mais, além de. No um sentido de adição, não é? Depois, however, however, é a mesma coisa que o but. Só que o however, nós poderíamos traduzir como o que mesmo? Com a expressão entretanto, porém, however, também no sentido de contrariedade, de oposição. Instead, também o mesmo sentido do but e do however. O instead dá uma ideia também de contrariedade, significando em vez disso, em vez de instead. Letter E, na letra E, no exercício E, usamos a expressão besides, besides, significando além disso, o mesmo sentido de in addition. Então, besides, além disso. Na letter F, na letra F, temos o uso da expressão but, que significa mas, como foi usado ali na letra A, né? But, dando uma ideia de contrariedade. E na letra G, although, although, esse sentido de não entanto, porém, a mesma ideia do but e do however e também do instead. Esta ideia de contrariedade, de oposição de ideias. Well, really simple, practical and necessary words. Palavras simples, práticas e bastante necessárias, aren't they? Não são? Good. So, what about giving the continuation? Vamos lá dar continuidade.
Okay, we have something very, very delicious so that we study here today, as well as something really healthy for us. Galera, nós temos um assunto que é delicioso. E além de ser delicioso, importante e saudável para nós. We are going to discuss about diet. Discutimos a respeito de dieta, alimentação. Something good and something important for our health. Algo importante e algo bom para a nossa saúde. We are going to discuss about some parts of the nutrients that we may have when we have our meal. Galera, nós vamos discutir apenas uma parte de diversos nutrientes que a gente acaba consumindo ao fazer a nossa alimentação. So, we are going to see that our lesson today is dedicated to a biology or science lesson, but in English. Nós vamos perceber muito bem que a nossa aula de hoje é uma aula de ciências, uma aula de biologia, mas só que em língua inglesa. Well, our first nutrient is really present in some doughs, as well as in spaghetti, pasta, rice, bread, in lots of grains. The name is carbohydrates. O primeiro nutriente extremamente presente em massas, macarrão, em alguns grãos também, no pão. Que nutriente é esse? É o carbohydrate. Ou carbohydrates. Carboidratos. Again, carbohydrates. Carboidratos. Really good. Now, our next one is about the proteins. O nosso próximo é a respeito disso daqui, ó. Proteins, proteínas. Really special nut in fish, meat, in some grains, eggs and milk. Proteínas, esse outro nutriente indispensável para a nossa vida, para a nossa saúde. Super encontrado nos peixes, bem como em carnes de maneira geral, em alguns grãos no leite, nos ovos, and then so on, e assim por diante. Proteins, proteínas. All right. Lots of people usually say that it's a great poison, but it's not true. Muita gente fala que isso daí é veneno, mas não é verdade. The excess is a poison. O excesso sempre é o veneno. But fats, gorduras, they are real important for our health, but in a more balanced way. Fats, gorduras, são extremamente importantes para nós, mas logicamente de uma maneira equilibrada. Well, let's have a conclusion. Vamos começar a ter uma conclusão? We can be provided by everything. Nothing is prohibited. Everything is adequate. Galera, nada é proibido. Vamos nos proporcionar isso. Nada é proibido. Só tem de ser, ó. Só tem de ser o quê? Controlado, adequado. We may have that because it's too important for our health. But in a more balanced way. Nós podemos ter os nossos fats, as gorduras da nossa vida. Só que de uma maneira equilibrada. And we have the presence of fats in oil, coconut, in meat, butter. Podemos ver aqui alguns alimentos ricos em fats. Como em óleos, manteiga, no coco, por exemplo, em carnes. So they are really important, but in a more balanced way. São realmente bem importantes, mas de uma maneira bem equilibrada. Well, what about giving the continuation? Vamos lá dar continuidade. Ok, our next one is really present in some fruit, vegetables, in some dough, grain, cereals, and so on. So what's its name? Fiber. Fibra. Galera, o nosso próximo nutriente super encontrado em frutas de maneira geral, verduras, legumes, em grãos, cereais, massas. O nome é qual? 
Oh, fiber, fiber, que é a fibra. We do need fiber. Nós realmente precisamos de fibras. So, repeat with me. Fiber. Isso, galera. Fibras. Fiber. Good. Well, this one is too good. And too important for our health and adaptably. Esse daqui é extremamente importante e indispensável para todos nós. Water. So, repeat with me. Water. Isso, repetindo comigo super bem. Water. Água. Water. They say that the ideal way of having water per day is equivalent of three liters on average. Dizem que o ideal para que nós, nós nos mantenhamos bem saudáveis por dia, nós temos de ingerir em média três litros de água. It's too good for our health. Repeat with me, repeat comigo. Water. Water. So, fortunately, we got water in a great abundance throughout the world. Felizmente, nós temos água em grande abundância em muitas partes do planeta. In some, it's not possible. Em alguns lugares, não tão possível. But, it's too important that must be included in our healthy diet. Só que é um elemento extremamente importante e que deve ser incluído em nossa dieta saudável. So, repeat. Water. Water. Nós temos, em algumas formas de língua inglesa, a pronúncia de water um pouquinho diferente, como no inglês britânico, aquele falado no Reino Unido, aquele falado na Inglaterra. Eles pronunciam water de uma maneira um pouco diferente. É water, water. É um inglês um pouco diferente, parece que a letra R, o som, apaga-se um pouquinho. Water. Nos Estados Unidos é mais comum ouvir a pronúncia de Water. Water. Really good. Perfeito, galera. So, let's have our continuation. Dando continuidade. Oh, really beautiful indeed. We have the presence of minerals. 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 Aqui, gente, essa presença é indispensável. Os minerais. We can find minerals in lots of types of food. We have, have it in fruit, vegetables, in some grains, in some ingredients, in some specialties. Nós podemos encontrar os minerals, os minerais, em diversas formas de alimento. Nós podemos encontrar em temperos, em frutas, legumes. Lots of food may have a great combination of examples of nutrients. Muitos e muitos alimentos, melhor dizendo todos, possuem a sua coleção de nutrientes. And minerals, e os minerais, are present in lots of them. E os minerais estão presentes em quase todos eles. So, repeat it me, repita comigo. Minerals. É isso aí, galera. Minerals. Minerais. And we have our vitamins. E nós temos aqui as nossas vitamins. A great amount of vitamins, almost to the alphabet. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, and then so on. Gente, uma grande quantidade, uma infinidade de vitaminas. Quase que o alfabeto inteiro, não é verdade? Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Well, a great amount. Uma grande quantidade. So, look at me. Vitamins. Vitamins. Vitaminas. We may have vitamins in lots of types of food. Almost all of them. Nós podemos encontrar vitaminas em quase todo tipo de comida, quase todo tipo de alimentação, uma grande quantidade. So, let's see what we have. Well, here we have the reflexive pronouns. Temos aqui os nossos pronomes reflexivos, querida galera. São aqueles que refletem a nós mesmos. Veja só. Se eu tenho a palavra I, eu, 
É uma palavra que indica pessoa. Eu também posso falar eu mesmo, a mim mesmo. Ok? Como é que vai ser esse eu mesmo, eu mesma? Myself. You é você. E uma coisa que reflete a você mesmo. É a expressão você mesmo, que é a expressão yourself. Yourself, você mesmo, você mesma, a você mesmo, a você mesma. Temos a palavra pessoa ri, que é ele. Então, ele mesmo, algo que reflete nele mesmo. Ó. Ele mesmo, himself. She, ela, ela mesma, herself. Nós também temos ó, it, que é ele ou ela, para coisa, animal e objeto. E situação? Nós também podemos falar ele mesmo, a si mesmo, para coisa, animal, objeto e situação, que é a expressão itself. Também temos o we, we, nós. E se algo reflete a nós mesmos? A gente diz o quê? Ourselves. Nós mesmos, nós mesmas. Lembrando que o you, o you é você ou vocês. Então, se reflete a vocês, dizemos que é vocês mesmos ou vocês mesmas. Yourselves. Também, também temos o they, they, que é eles e elas. Se reflete neles ou nelas, então, eles mesmos, elas mesmas. Themselves. Easy. Isso é fácil, 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 não é, galera? Good. Well, that's the end of one more class. Aqui é o finalzinho de mais uma aula. I hope you have enjoyed a lot. Espero que tenham gostado bastante, galera. All the best for you. Tudo de bom a vocês. See you next time. Vejo vocês da próxima vez. Alright? Goodbye. All the best. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom.